হাই বন্ধুরা আমি রূপম অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে কলকাতার মধ্যে ভালো শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কোথায় হয় যদিও দু একটার নাম সবাই জানে তবে অনেক ভালো ভালো শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কি কলকাতায় হয় নামগুলো কি জানা যায় তো আমি যখন গুগল এবং ইউটিউব দেখলাম যে এরকম না পার্টিকুলার কলকাতায় ভালো ভালো কি ফেস্টিভ্যাল আছে এরকম কোনো লিস্ট নেই আমি ভাবলাম চল একটা ভিডিও বানাই তো যারা ইউ মানে শর্ট ফিল্ম বানায় তো তাদের মেন উদ্দেশ্য কি থাকে অনেকেই আছে যারা বড় পরিচালক হতে চায় বা যারা যায় সিনেমা বানাতে বা এর সঙ্গে জুড়ে থাকতে এবং অনেকে শখে বানায় এবং অনেকে এমনি বানায় তো এগুলো হচ্ছে মেন পয়েন্ট কিন্তু বানানো তো হয়ে গেল তো বানানোর পর কি হবে তো এর জন্য চাই যে কিছু স্টেট অফ অডিয়েন্স ওটা দেখুক তার জন্য তারা ইউটিউব আপলোড করে নিজের একটা অডিয়েন্স বেস পেতে এবং আরও এক প্রকার গোষ্ঠী আছে যারা ছবি বানানোর পর ইউটিউব আপলোডের পর এবং বা না আপলোডের পর তারা ভাবেন যে ছবিটা যেন স্মার্টফোনের চার কারিগর দণ্ডিতে বন্ধ না থাকে সেটা যেন আরও এগিয়ে যায় এবং কোথাও একটা গিয়ে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে পৌঁছাক আরও পাঁচ ছটা শর্ট ফিল্ম দেখি এবং সেখান থেকে জানি যে আমার দৌড় কতটা এবং আরও কি কি ইম্প্রুভমেন্টের প্রয়োজন আছে তো সেটার জন্য ফেস্টিভ্যাল খুব প্রয়োজন তো যদি অনেকে রুলস মানে না তবু আমি কলকাতার দশটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের কথা বলবো তো আমি লিস্ট ওয়াইজ বলছি না আমি শুধু এখানে এক থেকে দশ এই দশ থেকে একের পৌঁছাচ্ছি কিন্তু এখানে এমন নয় যে একেরটা বেস্ট বা দশেরটা মোটামুটি তো নাম্বার টেনে যেটা রেখেছি সেটা হচ্ছে ক্যালকাটা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল যেটা দু হাজার বছর মানে পা দেবে এবং এ বছর থেকে তাকে বলা হবে টোয়েন্টি ফিফথ ক্যালকাটা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল যেটার নাম কলকাতাবাসী জানে না এমন সত্যি খুব কম পাওয়া যাবে কারণ যার পপুলারিটি হিউজ যে ফেস্টিভ্যালটা তো এই ফেস্টিভ্যালটাকে বলা হয় সেকেন্ড লংয়েস্ট রানিং ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ইন ইন্ডিয়া এবং যদি কোয়ালিটির তুলনায় আসি তাহলে এশিয়ার মধ্যে টপ ফাইভে অবশ্যই থাকবে এই ফেস্টিভ্যাল এবং পুরো ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এই ফেস্টিভ্যালকে টপ টেন লিস্টে ধরা হয় এবং যারা তাদের কর্মকর্তা এই ফেস্টিভ্যালের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের ইন্টারভিউ থেকে এবং তাদের থেকে জানা যায় যে এইখানে প্রত্যেক বছর শুধু শর্ট ফিল্ম অ্যাপ্রক্সিমেটলি পাঁচ হাজার জমা পড়ে এবং যেটা গত বছর এক হাজার ইনক্রিজ করে গেছিল সেটা সত্যি হিউজ কারণ গত বছরই তাদের অনলাইন সাবমিশন ব্যাপারটা ব্যবস্থা ছিল এবং এই ফেস্টিভ্যালে মানে শুধু যে একটাই বিভাগ তা না এখানে যে নন কম্পিটিশান ভাগ রয়েছে সেখানেও কিন্তু পাঁচ হাজার থেকে আরও অধিক ফিল্ম জমা পড়ে মানে বোঝা যাচ্ছে ফেস্টিভ্যালটা কত বড় এরপর যদি বলি তাহলে নাম্বার নাইনে রেখেছি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ বেঙ্গল এই ফেস্টিভ্যালটা বাকি ফেস্টিভ্যালের মতো নয় যদিও নতুনই চালু হয়েছে ফেস্টিভ্যালটা ফেস্টিভ্যালটার সবচেয়ে আলাদা বৈশিষ্ট্য হলো এই ফেস্টিভ্যালটা প্রত্যেক মাসে হয় প্রত্যেক মাসে এখানে ছবি সিলেক্ট করা হয় ছবি জমা পড়ে সিলেক্ট করা হয় এবং সেখান থেকে যে বাছাই করা ছবিগুলো হয় সেগুলোকে এরা শোকেস করে এবং প্রত্যেক মাসে চলতে থাকে এবং ইয়ার এন্ডিংয়ে যে ছবিগুলো প্রত্যেক মাসে বাছাই হয়েছিল বারো মাসের সেই ছবিগুলোর মধ্যে আবার কম্পিটিশন হয় এবং সেখান থেকে বাছাই করা ছবিগুলো ইন্টারন্যাশনালি মানে ধরো ইউরোপে বা আমেরিকায় দেখানো হয় সেখানকার থিয়েটার হলে এবং একটা দারুণ সংযোগ স্থাপন হয় সেখানকার অডিয়েন্সের সাথে আর যারা এই ধরনের শর্ট ফিল্ম এখানে দেয় এবং সেই পরিচালকদের সাথে সেই টিমের সাথে সো এটা কিন্তু একটা হিউজ অপরচুনিটি টিমের পক্ষে এবং যারা শর্ট ফিল্ম বানায় তাদের জন্য আমার এইটা রয়েছে চিত্রবাণী ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অনেকে বলে কিন্তু যারা আসল নাম হচ্ছে ক্যালকাটা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এবং এবছর উনিশ হাজার সতেরো বছরে পা দেবে তারা এবং এই ফেস্টিভ্যালটা বলতে গেলে আগে বলে রাখি যে এই ফেস্টিভ্যালটাকে নন্দন চলচ্চিত্র উৎসব অনেকে বলে তো এই যে চিত্রবাণী এই যে ইনস্টিটিউটটা এটা তৈরি করা হয়েছিল এস আর এফ টিআইরই আর একটা ভাগে মানে এস আর এফ টিআইরি প্যারালি আর একটা বানানো হয়েছিল কারণ এস আর এফ টিআই যে যারা মানে সিনেমা ওরিয়েন্টেড পড়াশোনা করে তো সেটা তো অনেক লং টার্ম প্রসেস থাকে এটাতে শর্ট টার্ম এবং অনেকে এই সম্পর্কে জানে তো এই ফেস্টিভ্যালটার কিন্তু প্রমোশন হিউজলি হয় না ফেসবুকে বলো বা সোশ্যাল মিডিয়া তেমন প্রমোট হয় না এই ফেস্টিভ্যালটা মাত্র সাত থেকে দশ দিনে সাবমিশন টাইম দেওয়া হয় এবং সিলেক্টেড ছবিগুলোকে দেখানো হয় নন্দনেই আয়োজিত হয় ফেস্টিভ্যালটা এই ফেস্টিভ্যালটা খুব অনেস্টির সাথে নেবানো হয় এবং খুব দায়িত্ববদ্ধশীলতা থাকে এই ফেস্টিভ্যালটার মধ্যে আমি দায়বদ্ধশীলতা বললাম একটাই কারণে কারণ এখানকার যারা জুড়ি প্যানেল থাকে বা ফেস্টিভ্যালটা যারা অর্গানাইজ করে তারা খুব ভালো করে জানে যে একটা ভালো ফেস্টিভ্যাল কিন্তু প্রমোশনের ওপর ডিপেন্ড করে না তারা সেটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে কাজের ওপরে এবং ভালো ভালো ছবির ওপরে যেটা এই ফেস্টিভ্যালে অন্যতম এখানে দেখা যায় ভালো ভালো ছবি 
এবং এই ফেস্টিভ্যালটা যদি তোমরা দিতে চাও তাহলে একটু নন্দন চত্বরে ঘুরতে হবে এবং এই ফেস্টিভ্যালটা খুব অল্প মানে জানা যায় খুব অল্প সম্বন্ধে এই ছবি এখানে ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে এর পর যে ফেস্টিভ্যাল সেটা হচ্ছে ক্যালকাটা শর্টস এবং এটাকে বলা হয় পিপল শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল তোমরা যদি ধরো আনোয়াশা রোড দিয়ে যাচ্ছ গড়িহাট দিয়ে যাচ্ছ বা যাদবপুরে দেখবে বড় করে ব্যানারে লেখা রয়েছে ক্যালকাটা পিপলস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটা রিসেন্টলি আয়োজিত হয়েছে এবং এটা কিন্তু সবার মানে সব কম্পিউটারদের জন্য ওপেন নয় এই ফেস্টিভ্যালটায় যারা মানে অর্গানাইজ করে তারা স্টাডি করে ভালো ভালো ছবি এবং তারাই যোগাযোগ করে ডিরেক্টর এবং টিমের সাথে তারপর সেই টিম এখানে সাবমিট করতে পারে এবং এই ফেস্টিভ্যালটা ফ্রি অফ কস্টে হয় এবং কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে খুব ভালো একটা চলচ্চিত্র উৎসব এরপর যে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটা বলবো সেটা হচ্ছে ক্যালকাটা কাল্ট শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এটাও রিসেন্ট হয়েছে এবং এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটা যেটা বললাম আমি যে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ বেঙ্গল তারই মতো প্রত্যেক মাসে হয় এবং ইয়ার এন্ডিংয়ে এরাও যে বাকি ছবিগুলো সিলেক্ট হয় তার মধ্যে থেকে তিনটে ছবি বেছে নেয় এবং সেই ছবিগুলোকে ম্যাগাজিন তাদের তাদের পার্সোনাল ম্যাগাজিনে সেই ছবিগুলোকে দেখানো হয় এবং এই ছবিগুলো রিভিউ তারা করায় এবং বেশ একটা ফিচার ফিল্মের মতো প্রিমিয়ারের মতো ব্যাপার থাকে এবং খুব বড় আয়োজন থাকে এই ফেস্টিভ্যালটাও খুব বড় ফেস্টিভ্যাল এফটিআই সত্যজিৎ রে ফিল্ম টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এই ফেস্টিভ্যালটা সম্পর্কে সবাই জ্ঞাত সবার জানা এই ফেস্টিভ্যাল সম্পর্কে এই ফেস্টিভ্যালটা আয়োজিত হয় এস আর এফ টিআই পুরো টিম দ্বারা এবং মানে ওখানকার কর্মকর্তা দ্বারা এখানে জুরি মেম্বার খুব ভালো থাকে এই ফেস্টিভ্যালটা খুব বড় ফেস্টিভ্যাল আমাদের কলকাতার বুকে এবং এখানে যে ফিল্মগুলো সিলেক্ট হয় তার মধ্যে হ্যালু ব্যাপার একটা থাকে যেহেতু এস আর এফ টিআই যাদবপুর ইউনিভার্সিটির পড়ুয়াদের বানানো তো এবং এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালগুলোর মধ্যে একটা অন্যতম ব্যাপার হচ্ছে যে এক্সপেরিমেন্টটা হতে হবে তো এই ফেস্টিভ্যালটা অবশ্যই তোমরা যেতে মানে যেতে পারো বাড়িতে পারো সাবমিট করতে পারো ছবি নতুন ধরনের কিছু দেখা যেতে পারে পরে যেটা আছে সেটাও একটা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এবং এটা এস আর এফ টি আর পরে কলকাতার খুব বড় একটা ইনস্টিটিউট সেটা হচ্ছে কে এফ টি আই এবং ফেস্টিভ্যালটার নাম হচ্ছে কে এফ টি আই শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এই ফেস্টিভ্যালটা দু এদের দ্বিতীয় বছর ছিল কিন্তু এরা যে হাইপটা বাড়িয়েছে সেটা সত্যি দেখার মতো কারণ এদের ব্যাপারটা হচ্ছে চাঁদের হাট এখানে মানে সব বড় বড় আর্টিস্ট সব বড় বড় আমাদের সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির লোকেরা দেখতে পাবে তুমি এদেরকে সে কৌশিক সেন হোক গৌতম ঘোষ হোক ইন্দ্রাণী হালদারেরই এটা ইনস্টিটিউট তো সেখানে সব বড় বড় আর্টিস্টদের দেখা যাবে এবং এই ফেস্টিভ্যালটা কভার করে মিডিয়া এবং এখানে খুব ভালো ভালো ছবি সিলেক্ট হয় আর এটা গত বছর মানে গত বছর এই ডেটেই হয়েছিল ফেব্রুয়ারিতে এবং এবছর কালকে এবং পরশু এই ফেস্টিভ্যালটা শেষ হয়েছে এই ফেস্টিভ্যালটায় আমার ছবি ছিল তবে আমি আনফর্চুনেটলি যেতে পারিনি আমার দাদার বিয়ের জন্য তো ফেস্টিভ্যালটা কালকে ক্লোজ হয়ে গেছে এবং নেক্সট ইয়ারেও এই ফেস্টিভ্যালটা এই ডেটেই থাকবে এটা কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে খুব বড় ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এবং এদের সাবমিশন ফিজও হিউজ নয় এবং এই ফেস্টিভ্যালটা যদি তুমি একের বেশি ছবি দাও তাহলে একটা হিউজ ডিসকাউন্টও পাওয়া যায় এরপর যে ফেস্টিভ্যালটা সেটা হচ্ছে সিনে পার্বন কার্নিভাল ফিল্ম ফেস্ট শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল তো এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটাই বা এই শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটাই এই লিস্টে সবচেয়ে আন্ডার রেটেড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল আমি জানি না কেন এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটা তো আন্ডার রেটেড কিন্তু একটা অবসেশন দরকার হয় যে কোনো কাজের জন্য তো এই চলচ্চিত্র উৎসবে বেস্ট আবেশ তুমি এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটাই পাবে যেটা একটা কলেজে আয়োজিত হয় এবং গঙ্গার কিনারে একদম যেখানে সাউন্ড সিস্টেম খুব ভালো এই ফেস্টিভ্যালের যারা মানে টিম থাকে বা যারা কর্তৃপক্ষ থাকে তাদের যে কার্যাবলীটা থাকে না সেটা সত্যি প্রশংসনীয় তারা খুব ভালো কাজ করে তাদের যে ব্যবহার সেটা খুব ভালো এবং তাদের জুরি প্যানেল যারা থাকে সেটা হচ্ছে এই যে কলেজটা এদের যারা প্রফেসর তারাই এখানে থাকে বিভিন্ন বিভাগে এবং তারাই এই ডিপার্টমেন্টে থাকে কিন্তু জাজমেন্ট খুব জেনুইন হয় এবং এখানে ভালো ভালো পরিচালক বড় বড় টিমের ছবি পড়ে তুমি হয়তো দেখলে তোমার পাশে স্যান্ডি সাহার টিম বসে আছে এবং তাদের ছবি দেখানো হচ্ছে তো এই ফেস্টিভ্যালটা খুব বড় ফেস্টিভ্যাল এবং এখানে খুব বেছে বেছে খুব কম সংখ্যক ছবি নেওয়া হয় এই ফেস্টিভ্যালটা পরশু দিন থেকে স্টার্ট হচ্ছে এই ফেস্টিভ্যালটা অবশ্যই তোমরা পার্টিসিপেট করতে পারো খুব ভালো একটা ফেস্টিভ্যাল এরপর নাম্বার টুতে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে মাত্র এক বছরই ফেস্টিভ্যালটা আয়োজিত হয়েছিল কিন্তু এই ফেস্টিভ্যালটা আয়োজন হওয়ার পরেই খুব নাম ফেটে পড়ে এবং খুব ভালো একটা ফেস্টিভ্যাল এই ফেস্টিভ্যালটা হচ্ছে আনন্দলোক শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল যেটা আয়োজিত হয়েছিল প্রিয়া সিনেমা হলে এবার প্রিয়া সিনেমা হল আর নন্দন আর এরকম দু একটা ছবি মানে হল রয়েছে তো এই নজরুল তীর্থ
শুধু লেজেন্ডরি যে বাচ্চাদের ছবিগুলো ছিল শিশু ভিত্তিক ছবিগুলো ছিল সেগুলো এখানে দেখানো হয় যাতে যারা পরিচালক মণ্ডলী বা যারা ভবিষ্যতের কাজ করার কথা ভাবছে তারা যেন এগুলো থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে এবং এখানে যে চিলড্রেন্স ওরিয়েন্টেড ফিল্মগুলো হয় সেগুলো এখানে সিলেক্ট হয় এবং অবভিয়াসলি এই ফেস্টিভ্যালে মানে সিলেক্ট হতে গেলে ফিল্মের কোয়ালিটি প্রচণ্ড ম্যাটার করে কোয়ালিটি খুব ভালো হতে হবে এরপরে কিছু অনারেবল মেনশন করব যে ফেস্টিভ্যালগুলো আই লিস্টে নেই কিন্তু অবশ্যই সেই ফেস্টিভ্যালগুলো খুব ভালো যার মধ্যে সবার প্রথমেই বলবো রটারি ক্লাব শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটা তোমরা অবশ্যই দেখতে পারো যদি এই বছর এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটা কোনো খোঁজ পাইনি এরপর যে দুটো ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কথা বলবো যেগুলো মানে গত বছর থেকে কোনো আয়োজন নেই নামই শোনা যাচ্ছে না এবং এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালগুলো যদি বন্ধ হয়ে যায় সত্যি খুব আহত হতে হয় এর মধ্যে প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে রূপকলা কেন্দ্র ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল তোমরা জানো রূপকলা কেন্দ্র হচ্ছে একটা ইনস্টিটিউট যেখানে অ্যাক্টিং ডাইরেকশন শেখানো হয় ফিল্ম ওরিয়েন্টেড এবং এটা সেক্টর ফাইভে অবস্থিত আরও একটা ফেস্টিভ্যাল সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ তোমরা সবাই জানো তো এদের একটা পার্সোনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থাকতো তো এই ফেস্টিভ্যালটার স্পেশালিটি কি যে আমাদের এখন শর্ট ফিল্ম বানাতে গেলেও কিছু নিয়মাবলী মেনে চলতে হয় যে নিউটি দেখানো যাবে না কিছু স্ল্যাং ইউজ করা যাবে না রাজনৈতিক দলকে অ্যাটাক করা যাবে না তো এরকম ব্যাপার কিছু দায়বদ্ধতা থাকে তো এই ফেস্টিভ্যালটার ক্ষেত্রে সেগুলো নেই আপনার হাত একদম খুলে দেওয়া আছে আপনি আপনার পার্সপেকটিভে ছবি বানান তো এই শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটারও এবছর কোনো নাম শোনা যায়নি এবং এই ফেস্টিভ্যালটাও খুব ভালো ফেস্টিভ্যাল ছিল তো এই ছিল আজকে লিস্ট যদি কোনো মানে ফেস্টিভ্যালের নাম বাদ দিয়ে দেই তোমার অবশ্যই জানিও তো আমি এখানে চেষ্টা করেছি খুব ভালো ভালো আর নাম জানা খুব ভালো ভালো বড় বড় ফেস্টিভ্যালগুলোর কথা বলার এর মধ্যে দু তিনটে ফেস্টিভ্যাল এমনও আছে যেগুলোর এন্ট্রি ফি হয় না এবং কয়েকটা ফেস্টিভ্যাল এমনও আছে যাদের এন্ট্রি ফি হিউজ কিন্তু এই ফেস্টিভ্যালগুলো খুব ভালো এবং কিছু কিছু ফেস্টিভ্যালের মধ্যে জাজমেন্ট তো খুব ভালোই থাকে মানে দারুণ জাজমেন্ট থাকে তো এই হচ্ছে আজকের ভিডিও ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করো রেড বাটনটা এক্ষুনি ট্যাপ করো আবার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে খুব ভালো থেকো